dedicada à escultura romana e é sobretudo dominada por duas peças fundamentais encontradas no território de Abrantes. Uma das as duas esculturas não tem hoje já a sua cabeça, mas eram seguramente peças que decoravam importantes áreas daquilo que terão sido a ocupação romana deste território. No resto da sala encontramos peças, ou parte, encontradas no território, outras eh, adquiridas eh, normalmente em, em contextos de leilão ou de feira de antiguidades, mas de qualquer maneira contextualizam ou ajudam a contextualizar estas duas peças que são genuinamente encontradas no território. Esta sala é dedicada à pré-história e para além de uma grande parte de objetos, sobretudo encontrados no território de Abrantes, do, do que hoje em dia é, é, constitui o Conselho de Abrantes, também apresenta peças que, num caso ou noutro, possam vir de outros contextos e que ajudam a integrar aquilo que, desde o Paleolítico ao Neolítico, se verificou neste mesmo território. O grande destaque é esta pequeníssima peça, que está aqui depois reproduzida em, em desenho, de um ídolo neolítico e que mostra que toda a coleção, ela própria, se organiza para demonstrar a civilização, a cultura, a relação dos povos com o sagrado e com o território. São os grandes, digamos, motivos principais da, da narrativa que o museu conta. A sala que diz respeito às idades do bronze e do ferro, eh, encontramos uma transformação da sociedade eh, na sua posse do território, que é a emergência, e daí a presença de várias armas, de uma disputa pela, pela posse dos próprios territórios. A idade do bronze é habitualmente conhecida como a idade da guerra, exatamente por isso. E uh, vários dos objetos que aqui estão presentes mostram, precisamente, essa enorme potência pela disputa dos territórios e que levou, naturalmente, à fabricação desse armamento. Mas ela termina com duas vitrines absolutamente extraordinárias, uma de cada um, um dos meus lados, em que desde o Neolítico até à Idade Clássica está feita a representação, ou a evolução da representação, da figura humana. E é, porventura, da espécie dos momentos mais altos deste museu, porque em muito poucos outros lugares isto está feito. Não quer dizer que não possa ser feito, mas o que é facto é que ainda não foi feito. E Abrantes apresenta uh, um museu onde essa evolução pode ser estudada. Nesta sala que é dedicada à Antiguidade, temos não só peças das civilizações pré-clássicas, com destaque para uma vitrine exclusivamente dedicada ao Egito, depois outra dedicada à China, antiga, e finalmente um conjunto de vitrines dedicada à Grécia Clássica e à, e à irradiação da sua cultura por todo o Mediterrâneo, finalmente ao período romano, eh, com importância sobretudo eh, de peças encontradas já no território de Abrantes, e finalmente uma vitrine exclusivamente dedicada à prática do vidro romano, também com peças locais e com peças eh, que foram enfim, oriundas da coleção Estrada, que é uma das coleções fundadoras do museu, juntamente com a coleção municipal. Há uma sala do tesouro, onde peças, sobretudo em ouro, estão apresentadas, algumas de origem clássica, grega, romana, e outras que se estendem pela história até ao século XVIII. E porquê? Porque o material dominante é exatamente o ouro, ou pedras uh, associadas ao ouro, pedras preciosas ou semi-preciosas, e também, muitas vezes, a repetição de motivos e de elementos que passam de civilizações para civilizações. E é isso que constitui a lógica e a unidade desta belíssima uh, sala que, que chamamos de tesouro. Na lógica do, da continuação da posse, luta pelas posses de territórios, temos naturalmente um conjunto de, de, de elementos, como sejam capacetes e depois também fíbulas para vestuário de natureza militar, que se estendem desde o final da Idade Média até praticamente o século XIX. Mas uma das peças mais importantes desta sala é precisamente a única pintura que sobra do retábulo que outrora ornamentou a Igreja de Santa Maria do Castelo. Ainda hoje se encontra na Capela de Mor a armação em madeira que encontrava os quadros, mas só temos um quadro, que é esta, a duração dos magos, que eu atribuo ao pintor Francisco Henriques, um dos pintores favoritos do rei Dom Manuel, e que trabalhou em Tomar e em Évora, e que por esse motivo, provavelmente quando estava a trabalhar em Tomar, eh, os poderosos Almeidas, senhores desta cidade e do Santo também, 
eh, lhe pediram para vir executar o retalho de que só resta, infelizmente, a armação e esta pintura. No resto da sala, nós temos eh, peças que se estendem desde a mais recuada Idade Média até ao final da Idade Moderna, século XVII, XVIII, eh, e com particular destaque para esta magnífica peça, esta Cabeça de Cristo, do século XV, que é porventura uma das peças mais belas de todo o museu e das mais valiosas, e depois continuamos com a arte sacra do século XVII e XVIII, uma uh, versão da oficina de Rubens, do seu próprio quadro famoso, uh, O Jardim do Amor, o original encontra-se no Museu do Prado, tem um formato diferente, isto é claramente uma versão da própria oficina do mesmo tema e, finalmente, duas vitrines excepcionais com marfins indo-portugueses que representam eh, não apenas o menino Jesus, o menino Jesus Bom Pastor, mas também vários santos da devoção das comunidades eh, luso-indianas eh, de Goa e, e, e da antiga Índia Portuguesa. Nesta sala, que corresponde, no primeiro andar, à Sala de Escultura Romana, reuniram-se peças do final da Idade Média e do Renascimento que estiveram em igrejas abrantes. As que estão atrás de mim, ao meu lado, são peças que representam o XIV e até ao final do século XV, início do XVI, e com destaque para esta magnífica peça de João Afonso, atribuível ao escultor coimbrão João Afonso, e que representa uma Nossa Senhora do Leite, ou uma Virgem do Leite, Maria amamentando o menino. Depois temos um conjunto de esculturas, aliás, até há algumas mais, mas estas são as mais significativas, esculturas que ornamentaram portais, altares, capelas de igrejas da cidade de Abrantes, particularmente o, o, o Convento de São Domingos, em alguns casos, noutros casos a Igreja de São João, uh, noutros casos, eventualmente, também a uh, Igreja uh, de São Vicente, ou mesmo de Santa Maria do Castelo, mas que, por remodelações de natureza estética, foram sendo substituídas. Portanto, temos aqui alguns conjuntos de apóstolos, evangelistas, um profeta, e, uh, ao lado de uma, de uma Santa Catarina, que é, uh, por muito provavelmente, de João de Roão, temos talvez a peça mais notável do conjunto, que é este esfolado, que é que representa São Bartolomeu com a sua pele. E essa uh, escultura, que é, de facto, uma representação da anatomia de uma figura humana sem pele, é a porventura de Nicolau Chantel. O Maria Lucila Moita foi não apenas uma pintora, mas também uma importante poeta portuguesa. Escreveu vários livros e, aliás, tinha uma particular relação entre a pintura e a poesia. É que quando ela chegava a um momento em que ficava bloqueada na pintura porque queria mudar, escrevia poesia. E então, a seguir, então, começava uma nova fase da sua obra pictórica. Ela começa exatamente por ser uma discípula dos últimos métodos naturalistas em Portugal. Ora, rapidamente, Maria Lucília de Moita esgotou essa linguagem, até porque essa linguagem já estava esgotada quando chegou a ela. E por isso mesmo ensaiou uma reação e que a levou a uma certa geometrização. Mas também essa fase não a satisfez, até que, finalmente, com um quadro que se encontra aqui mesmo ao pé de mim, ela ensaiou novas técnicas. Ela ensaiou uh, anilinas, massa de vidraceiro, ou seja, iniciou um processo experimentalista desse processo de revolta e uh, vai resultar aquilo que eu chamei uma desintegração figural. Ou seja, uh, uh, a, a, a arte de, de, de Maria Lucila Moita começa a desintegrar os elementos figurativos que até então tinham permanecido intactos na sua obra e atinge efetivamente mesmo dimensões de abstração que foram designados, numa fase que uh, está aqui perfeitamente definida, como orgânico, na medida em que ela parece aproximar-se de estruturas celulares, de elementos de natureza orgânica e celular. E isso uh, foi um momento em que a fez, aliás, participar em 1975, 76, em duas exposições que se realizaram na Cidade de Belas Artes. Abstração hoje e figuração hoje, porque a sua obra cumpria e, de alguma maneira, integrava-se em qualquer uma dessas dimensões. Ainda insatisfeita com essa deriva abstracionista, Maria Lucília Moita recompôs 
recompôs a paisagem, mas não para regressar àquilo que ela tinha feito, efetivamente para produzir uma outra dimensão de uma paisagem que é essencialmente interior. Uma paisagem que não são os olhos da cara que vêem, mas sim os olhos da alma que estão atentos. Ora, Maria Lúcia Moita, que foi uma extraordinária observadora dos outros e, e solidária com esses outros, fez também muito retrato e, na última fase da sua vida, desenhos a carvalho. O retrato eh, foi, logo desde o início da sua obra, eh, muito importante e acompanhou todos os momentos de desenvolvimento da sua obra, a parte até mais abstrata e depois a recomposição figural que uh, finalmente no final dos anos 80 e anos 90 se consuma. E a última fase, os desenhos a carvão, que a ocupam nos anos 90, revela uma, novamente uma Maria Lúcia de Moita transfigurada. E uh, é com grande felicidade que posso dizer que temos na coleção variadíssimos desenhos. Thank you.